sallallahu lahu ta'ala rahmatanil alameen sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa uladihi wa aswajihi wa ashabihi wa atbaihi wa khulafai rashidin wa mahdiin min ba'd wa wuzarayil kamilin fi ahdi khususan minhum ala imati khulafai rasulillahi ala taqiq عمر المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بكية أصحابتي وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منذر ربي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد أن يعطمون إن الله هو رزق ذو قوة متين آمن بالله صلق الله العظيم أيها المؤمنون وبليبز زوم مبارك زهوري دي ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى لنشكر لنا هنا معنا as human beings, mashallah, and as Muslims, as belonging to Ummat al-Muhammadi in this time. As we know from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and from Auliyahs, that hopelessness is forbidden in Islam it is forbidden and you must be hopeful Allah may subhanahu wa ta'ala he is merciful and one of his most famous and most uh, foremost um, characteristics is for, uh, that he is forgiving, he forgives. And as long as you are, as not Yom Kiyam, and not the last day when the door is closed, if the door is open, Allah may forgive you. Even you, someone's, his life, all his life is sinning, he sinned, he is sinning all his life. He may ask forgiveness and maybe he will be forgiven. There was a man, there's a story from Shu Yu, they are telling us that there was a man, he killed 99 people, killing, he was robbering and was his profession. He killed, then something coming into his heart and he is looking for forgiveness. <coughs> He's going to a Hoja, Alam, and asking him, oh, Alam, is it possible that Allah forgives me? I killed 99 people. That man, he said, no, it's not possible. And 99 people you have killed. Even one, if you kill one, it is like you kill all the people of the whole world. Then this man, he was very, again, he, this killer, he got very furious about this alim that he cannot be forgiven. He killed him also. So it was 100. Then he met someone, his brother in, on the way, he said, Go to that small mosque, there is a sheikh, it's a tariqah sheikh. Ask him maybe, look what he says. He went, 
And then he said, can I be forgiven? I killed 100 people. And that Sheikh, he said, yes, it's possible. If you are asking forgiveness, if you're regretting and asking forgiveness sincerely, maybe you are forgiven. But you live in that town, that is a town of bad, bad ones. All uh, criminals living there, bad <coughs> people living there, you must move immediately from that town to the other town. Across the, the plain there is another town and there is living good people. He say, okay, Bismillah ar-Rahman rahim He went straight away getting his things and moving to, starting to move to the other town. But when he left the town of the bad ones, out of the wall of the town, he just come his destiny and Azrael coming and taking his soul and finish. Then coming the angels from paradise, they want to take him. But coming the angels, the gods of hell, also they want to take him to hell. So there was a fight. They say, no, no, he must go to hell. He was killing 100 people. The other said, no, no, he was repenting. He, he must go to paradise. Fighting. They cannot agree. They ask Jibril, oh Jibril, come and judge this case. Jibril came. He said, what's the matter? This, that, that. Also Jibril, he didn't know what to do. He said, I go to Allah Almighty. I will ask him. He went up. Allah is saying, um, here you have a measurement, measure the, how far he is away from the bad town, how near he is to the good town, when he, to which one he is nearer, there you must bring him. If he is nearer to the bad town, hell. Nearer to the paradise, good town, to the good town, paradise. Like this. He decided and Jibril, he went down, but he saw he was very near to the bad town. But he measured because he must order what Allah ordered him, he must do. He was measuring very near to the wall of the bad ones. He measured the other side. When he measured the other side, suddenly the wall was so near, he could not even put the measurement between. It was nearer. So he was forgiven and he was going to paradise. Allah bring the bad town away, he brought the good town nearer, the whole town, if it is necessary. That is Allah Almighty's mercy. You must never be hopeless. Whatever you did, it doesn't matter. Repent. You must repent. And also you must ask from Allah Almighty forgiveness, then you must also ask people for forgiveness. You must be clear. They have also a right. Your brothers and sisters, your relatives, your people, your neighbors, your uh, fellow human beings, they have a right. If you wronged them, you must ask forgiveness. As long as you have the chance to do this. Maybe you will fall down and all you die. You cannot have any more chance to ask forgiveness from that person, from this one, from that one. That is also very important. They have also a right, human beings. Brüder und Schwestern, Jumu Mubarak, wir sind dankbar zur Ummat al Muhammadi zu gehören, dieser Zeit zu leben, unter, der, äh, unter dem Patriarchat, sozusagen, unter, dem, unter dem Schirm vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und äh, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Nachricht darüber, dass wir nie hoffnungslos sein dürfen. Ja, man darf nicht es ist verboten im Islam, hoffnungslos zu sein. Und die Hoffnung ist immer da und solange die Tür auf ist, diese Tür der Vergebung auf ist, kann man um Vergebung bitten. Sogar ein Mensch, der sein Leben lang äh, ein Sünder war, dem es inspiriert, in sein Herz kommt die Inspiration, dass er um Vergebung bittet, er möchte um Vergebung, er bereut. Der soll um Vergebung bitten und es wird ihm vergeben, inshallah. Dann gibt es eine Geschichte von einem Räuber und Mörder auch, einer, der hat 99 Leute umgebracht und dieser Mann 
der hatte diese Inspiration und fühlte Reue und ging zu einem Alim, zu einem offiziellen Hodja, einem Imam und fragte ihn, ob es möglich sei, dass Allah ihm vergibt. Er hätte 99 Leute umgebracht, kann mir vergeben werden. Er hat gesagt, nee, 99 Leute umgebracht, nee, das geht nicht. Wenn du einen umbringst, ist schon, als wenn du die ganze Welt umgebracht hättest. Da gibt es keine Vergebung dafür, das ist Halle. Dann war der, wurde er nochmal wütend, kurzfristig, und hat diesen Imam auch gleich noch einen Kopf kürzer gemacht. Da waren es 100. Und dann äh, traf er jemanden, und der sagte ihm, gab ihm den Rat, geh mal in diese kleine Moschee da, die sind, das ist eine Derga auch, da ist ein Scheich, ein Darika Scheich, frag den, wie diese Sache sich verhält. Der ging dahin und fragte ihn, ob er eine Chance ist zur Vergebung. Er hätte 100 Leute umgebracht, ob es möglich ist, dass ihm vergeben wird. Und der sagt, ja, es ist möglich. Ja, wenn du bereust, ernsthaft bereust, aufrichtig bereust, dann kann Allah dir vergeben, wenn du seine Vergebung suchst. Und du musst sofort da deinen Haushalt nehmen und umziehen, weil du wohnst in der Stadt der schlechten, schlechten Gesellschaft von Kriminellen, Mördern und so weiter, schlechten Leuten. Du musst sofort dort weg deine Sachen nehmen und zu der Stadt der Guten, die ist auch in der Nähe da, ja, da musst du hinziehen und da musst du leben. Das ist die Absicht, die du fassen musst und sofort tun musst. Und er ging sofort los, dieser Mann, und nahm seine Sachen und begann umzuziehen. Und als er aus der Stadtmauer rauskommt, von der Stadt der Schlechten, da ereilt ihn das Schicksal, Azrael nimmt seine Seele und er stirbt auf der Stelle dort. Er stirbt, kommen die Engel vom Paradies und wollen ihn zum Paradies bringen. Und die Engel der Hölle wollen ihn in die Hölle ziehen, weil die haben gesagt, der hat 100 Leute umgebracht, die anderen haben gesagt, nee, der hat bereut. Und da gab es einen Streit, konnte man nicht schlichten. Dann hat er, haben sie gesagt, wir müssen Jibril fragen, alaihi salam. Jibril kam, hat sich den Fall angeschaut, wusste auch nicht, was man machen soll. Er sagt, ich gehe zu Allah subhanahu wa ta'ala und frage ihn. Ist er zum Herrn gegangen und hat gefragt und Allah hat gesagt, messe, messe den Abstand, hier hast du ein Messband, miss den Abstand. Wenn er näher ist an der Stadt der Schlechten, ja, dann bring ihn zur Hölle. Ist er näher an der Stadt der Guten schon dran, dann bring ihn ins Paradies. So war der Befehl. Jibril hat ihn ausgeführt, er hat geguckt, ja, wie nah ist er. Er ist ganz nah an der Stadt der Schlechten, hat er schon gemessen. Aber er muss den Befehl ja ausführen, dann hat er ihn andere Seite gemessen und plötzlich war ganz so die Mauer von der guten Stadt so nah, dass es gar nicht mehr dazwischen gepasst hat, das Maßband. Und hat Allah die gute Stadt mal kurz rangerückt, näher an den Körper von den Verstorbenen als die schlechte Stadt. Und der kam ins Paradies. Allah rückt, verrückt auch eine Stadt, wenn es sein muss. Vergebung ist in Allahs Hand und er mag vergeben auch wenn jemand sein Leben lang gesündigt hat. Deswegen fragt um Vergebung jederzeit. Und fragt auch um Vergebung eurer Mitmenschen, denen ihr was Übles angetan habt, ungerecht, wo ihr ungerecht wart. Ja? Lasst nicht die Gelegenheit verstreichen, diese Leute, wer auch immer, Verwandte, Bekannte, Brüder und Schwestern, zu fragen um Vergebung, wenn ihr irgendetwas, wenn uns etwas einfällt, wo ihr um Vergebung bitten müsst. Das ist sehr wichtig, damit man frei äh, aus diesem Leben gehen kann. Das ist wichtig fürs Achera. Und schließlich hängt es ab von der Liebe. Und es ist die Liebe unter den Mitmenschen. Und ihr sollt euch lieben so und ihr sollt das wünschen für euren Bruder und für eure Schwester, was ihr für euch selbst wünscht. Und alles wiederum hängt davon ab, dass man den Propheten liebt. So viel wie ihr den Propheten liebt, so ist euer Glück. Das ist einfach, das hat Allah so gemacht, weil das ist sein Liebling. Ja? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Omar, der hat gesagt, äh, ich liebe dich, O oh Prophet, mehr als meinen 
mein Haushalt, mein ganzer Besitz, meine Verwandten, meine Frau, meine Kinder, alles, ich liebe dich als alles, was in dieser Welt ist, ich liebe dich mehr. Außer mir selbst. Ein Prophet fragt, liebst du, liebst du mich auch mehr als dich selbst? Da hat er gesagt, nee, ich bin erst, <lacht> mich selber liebe ich schon, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, du hast noch keinen Glauben, bist noch nicht im wahren Glauben angekommen. Noch nicht im wahren Glauben. Und in dem Moment hat er gesagt, jetzt liebe ich dich mehr, ja, das so lang, mehr als mich selbst. Jetzt hat er es verstanden, kam es in sein Herz, dann wurde er ein wahrer Gläubiger. Ja, du musst den Propheten mehr lieben als dich selbst. Nicht nur als irgendwelche Sachen und mal heute, mal eine Stunde und dann mehr als dich selbst. Dann kommst du zum wahren Glauben. Dann bist du erlöst sozusagen. Ja, das ist... This is very important for the love of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you have to increase. Say Salawat. There's people, they are saying, don't love the Prophet too much. These idiots, ignorant people, shaitan people, I'm saying they are shaitan. They are saying they are alim, they have big turban, big juma. They are saying, don't ex exaggerate the love for Prophet. Es gibt Ignoranten, die haben einen dicken Turban auf dem Kopf, und eine Juba, und die sagen, übertreibt nicht die Liebe zum Propheten, diese respektlosen Ignoranten. Sie sind von Shaitan. Haben dicken Toman und Juba sind von Shaitan. Shaitan ist der Feind des Propheten, von Anfang an. Und wo er abziehen kann, die Liebe abziehen kann, den Respekt abziehen kann, tut er das. Hört nicht auf diese Leute, übertreibt. Es gibt keine Übertreibung. Du liebst dich doch so sehr, selber. Alles machst du für deinen Nafs, für dein Selbst. Übertreibe, sagt der Prophet, den liebe ich mehr. Es gibt keine Übertreibung in der Liebe zum Propheten. Gibt es nicht. Das ist Shaitan, der sagt das. Große Alems, die überall im YouTube und überall, ja, wir sind gegen die, wir sind, wir sind die Superhelden. Sagen, übertreib nicht in der Liebe zum Propheten. Das heißt, übertreib auch nicht in der Liebe zu deinem Sheikh natürlich. Sheikh ist der Vertreter vom Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Kannst du auch nicht übertreiben. Wo willst du übertreiben? Stirb doch! Ist das übertrieben? Nee, stirb! Stirb in deinem Sheikh. Tschüss! Und ist nicht übertrieben. It's not exaggerated. If you die in your Sheikh, Dying in the Prophet, dying in the Sheikh, is not exaggerated. Love him. Don't listen to people, to ignorant people, saying don't exaggerate the love. Don't listen. May Allah help us, inshallah, to increase the love of Prophet. Make salawat to Sharifa. One salawat, maybe you finish your sins. Allahumma sari ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. This is the key. Yes, this is high perfume of Islam, mashallah. Love for Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Everything belongs to that. Use your life. Don't uh, let it go for nothing. Only for shaitan. May Allah help us, inshallah, to increase our love and to make our hearts firm on the way of truth. Allah in Ahsana in Kalam, Abraha in Izam, Kalam Allah in Malikan Aziz in Allah, Kamakal Allah Tabaraka wa Ta'ala fi Kalam, wa in the Kuria to Kur'an Fasami Allah, wa in Situla in the Kuntur Hamun, Auzu Billah in the Shaitan in Rajim, Smilah in Rahman in Rahim, Ya Ayuhalad in the Amanu and Takula, wa Kunuma Sadiqin. Alhamdulillah, hamdulillah, kamilin, wa salatu wa salam wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tadimani nabi, takrimani fakhamati shani safi faqala azza wa jalla man ka'ilan mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu salu alayhi wa sallamu taslima 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وماتوا عن دار الجحيم ما فر العرب عجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا ابي القاسم محمد يا ايها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أنسونا نصر عزيزا وحفظنا فتحا قريبا اللهم أجر من أدنك وليا اللهم أجر من أدنك سلطانا نسيرا واكتب صحة والسلام والعفة والعفية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزات ومجاهدين مكمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة المحمد أجمعين صلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بعدل ولسان وتعزي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم سنة الله أكبر الله أكبر شهر 